Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wish your day guys Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja Well guys Di video kali ini In this video We will try to discuss about news captions In general English for class 12 Semester 1 2020 So, in this unit We will discuss about definition Social function Structure text And also a language features of the text Later on, you will be able to distinguish captions To get contextual meaning in captions And to write your own caption Jadi harapannya setelah kalian mempelajari video ini Kalian mengetahui tentang definisi dari caption uh, Fungsi sosial Struktur teks Dan juga unsur-unsur kebahasaan dalam teks caption Dan selanjutnya kalian bisa mengaplikasikannya dalam bentuk tulisan Oke, okay, are you ready guys? Let's go Okay guys, talking about captions means we are talking about pictures, image, and also photographs in journalists. Jadi bicara mengenai caption, itu artinya kita bicara mengenai gambar, foto yang tersebar di media. Talking about definition of the caption is a short piece of text under a picture in a book, magazine, or newspaper that describe the picture or explains what the people in it are doing or saying. So, secara definisi bahwa Caption merupakan tulisan kecil yang berada di bawah foto, di bawah sebuah gambar, baik di buku, majalah, ataupun surat kabar, yang menggambarkan mengenai foto itu sendiri, ataupun menjelaskan apa yang orang-orang lakukan ataupun katakan. Captions also include a short title or heading of an article in a magazine or newspaper. We continue to social function. The social function from captions is to give additional information about an event. Memberikan informasi-informasi tambahan mengenai sebuah event. Next, to generic structure. The generic structure from captions will be divided become two part. Part one we call with title or lead. This is optional, okay guys? You can put title or lead or maybe not. When you're using title or lead, it means you're also using clauses and also phrases. What is mean by clauses and also phrases? Okay. Let's you know guys Close adalah kumpulan kata-kata yang termasuk di dalamnya sebuah subjek dan verb, kata kerja Di dalam sebuah kalimat, umumnya akan selalu ada close dan juga phrase Phrase sendiri adalah sebuah kalimat pelengkap yang dapat digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut sebuah close yang ada di dalam kalimat Oke, okay, next part Descriptions In here, you can put one sentence or more Dalam descriptions, you boleh meletakkan satu kalimat atau bahkan lebih Continue to language features Oke, okay. in caption, you will using simple clauses and also phrases. And then using simple present tense for the first sentence. And using simple past 
for second sentence. Do you still remember about this, guys? Using simple presses or uh, clauses, as I described before. And also using simple present tense when you put subject and also verb 1. And then using simple past for using subject and also verb 2. Penggunaan clauses dan juga preses seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan juga penggunaan present tense di mana kalian akan menggunakan kata kerja pertama. Dan penggunaan simple past di kalimat kedua Yaitu kalian akan menggunakan bentuk kata kerja kedua Rules for caption Rules number one Write right below the picture Tulislah hal-hal yang benar mengenai gambar yang kalian tampilkan Number two, check the facts. Be accurate, guys. Check dulu kebenarannya. Jangan sampai kalian menemukan fakta-fakta yang salah terhadap gambar. Number three, always identify the main people in photograph. Identifikasi dulu orang-orang atau tokoh-tokoh utama di dalam gambar. Number four, No humor for serious pictures of photograph. Nah, ini kalian perlu mengidentifikasikan apabila foto ataupun gambar yang kalian tampilkan itu lebih serius, maka tuliskan hal-hal yang lebih serius tanpa ada humor di dalamnya. Number five, use short caption. Note, for longer captions, it's okay if it helps. Usahakan untuk menggunakan caption yang lebih singkat ya. Tapi apabila memang caption yang lebih panjang dibutuhkan dan sangat membantu, kalian boleh menggunakannya. Number six, use present tense for the first sentence. Gunakan selalu bentuk tensis present dalam kalimat pertama. Why? Kenapa? This one. Seperti rule number one and number two. Bahwa kalian menuliskan hal-hal yang benar terhadap gambar. Dan faktanya pun merupakan fakta yang valid, yang benar. Tanpa rekayasa. Now let's check for the example of captions. First, we call it news captions. Look at the pictures guys. Oke, okay. more serious informations include into the pictures. Jadi lebih serius ya berita-berita ataupun tulisan-tulisan yang diberikan dalam foto-foto ini. Next, casual captions atau disebut juga bisa dengan quotes. Kutipan-kutipan uh, tulisan yang dibuat lebih menarik Oke okay. Next, the last one Is memes An image Video Pictures of the tag Yang tipikalnya adalah Lebih bebas dan lebih Humor Lebih lucu Tidak serius Seperti ini contohnya Oke okay. Unserious captions Okay guys, did you get the point? Now let's check your knowledge From the example Look at for the pictures And the captions below Read the captions please And then let's extract the informations About the pictures Number one, the social function. What is the social function from the captions above? Yeah, 
to give descriptions about explosion shutter. Number two, what even? Hmm, explosions shutter. Number three, when? Right, four August two thousand and twenty. Number four, where? That's right, in Beirut, Lebanon. Good job, guys. Well, the last one, reflection. Guys, at the end of this video, ask yourself the following questions to know your learning progress. This one. Number one, do you know why people write captions? Number two, where do you usually find captions? Number three, what can make people understand the message in the captions? Number four, what can you learn from this video? And then the last one, number five, do you have any difficulties in understanding the captions? Well, after this, you can continue to our discussions in comment. Jadi, kalau pertanyaan-pertanyaan ini masih mengganjal buat kalian, kita bisa lanjutkan ke komen ya. Well guys, thank you very much for your attention. Terima kasih untuk perhatiannya. Uh, semoga materi kali ini bisa membantu kalian untuk belajar lebih baik lagi. Dan jangan lupa, seperti biasa, saya akan selalu mengingatkan kepada kalian untuk like, share, dan juga subscribe this channel. Dan lonceng notifikasi tentunya. Supaya kalian terus akan mendapatkan informasi-informasi pelajaran terkini dari saya. Oke, okay? thank you, see you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.